আপনাদের ফেভারিট অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল প্রোগ্রাম শুধুমাত্র যে একটা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল প্রোগ্রাম তা নয় এটা এখানে আপনার মোটিভেশন এডুকেশন এডুকেশন কিসের উপর লাইফ বেস এডুকেশন জীবনে যে যতই বড় বড় জায়গাতে বড় বড় কাজ করুক না কেন জীবনে চলার পথে মানুষকে কিন্তু সব সময় কিছু না কিছু শিখতে থাকতেই হয় কখনো কখনো এই কথাটাও শোনা যায় যে সব সময় আমরা বড়দের থেকে শিখি বটে তবে প্রয়োজনে আমরা ছোটদের থেকেও কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পারি এক্সাক্টলি আমরা সকলের কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখি আর এই প্রোগ্রাম আপনাদেরকে সেই সার্বিকভাবে একটা প্ল্যাটফর্ম কিনে দিয়েছে যেখানে মানুষ অনেক কিছু জানতে পেরেছেন এবং সেই জানার মাধ্যমে অর্থাৎ নিজের জীবনের কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে জানার সুযোগ পেয়েছেন আর সেই জায়গা থেকে একটা অদ্ভুতভাবে সাকসেস তার জীবনে যখন তারা পেয়েছেন তখন কিন্তু তারা সেখান থেকে শিখেছেন যে কি করলে এই সাকসেসটা তাদের জীবনে আসবে আলটিমেটলি আপনারা প্রত্যেকে প্রোগ্রাম দেখছেন সাকসেস পাওয়ার জন্য যে যে প্রশ্ন নিয়েই আসুন সমাধান বা সলিউশন পাওয়ার জন্য আর যে সলিউশনটা যে যেখান থেকে পাচ্ছেন সেটাই তার জন্য সাফল্য বা সফলতা তাহলে চলুন এই সাকসেস আপনাদেরকে পেতে যিনি এত বছর ধরে গাইডেন্স দিয়ে যাচ্ছেন সেই গাইড আজকে আমাদের সঙ্গে নিয়েছেন আর আপনারা প্রত্যেকে তাকে ভীষণভাবে চেনেন ভীষণভাবে আপন আপনাদের কাছে তিনি একজন মানুষ বছরের পর বছর ধরে আপনারা প্রোগ্রাম দেখেন শুধু একটা বার তার সাথে কথা বলার জন্য কন্টিনিউসলি ফোনে ট্রাই করেন সো আজকেও দেখুন নিশ্চয়ই সুযোগ পাবেন তার আগে আমরা স্বাগত জানাই আমাদের অতিথিকে আমাদের সঙ্গে আছেন ইন্টারন্যাশনাল ফেমাস অ্যাস্ট্রোলজার রিনোড বাস্তু এক্সপার্ট এবং রিনোড নিউরোলজিস্ট শ্রী জ্যোতির্ময় জ্যোতির্ময়দা মানে কি চুলচেরা বিশ্লেষণ একদম পিন পয়েন্ট যেটা প্রেডিকশন সেটা আপনারা পাবেন সেই গাইডেন্সটা পাবেন চলুন তাকে স্বাগত জানিয়ে আজকের এই প্রোগ্রাম আমরা এগোচ্ছি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জ্যোতির্ময় নমস্কার আপনি কিছু এমন ইনফরমেশন আমাদেরকে দেবেন যার দ্বারা আমরা সকলে যেন উপকৃত হই এবং আপনি সেটাই করেন প্রত্যেক প্রোগ্রামে মহালয়া থেকে শুরু করে পুজোর প্রত্যেকটা দিন মানুষ যাতে ভালোভাবে জীবনের দিনগুলোকে কার্যকর করতে পারে আপনি যদি সে বিষয়ে কিছু গাইডেন্স আজকে ভেরি গুড কোয়েশ্চেন ভেরি গুড কোয়েশ্চেন প্রত্যেকটা বছরই এরকম একটা সময় আসে এবং এই সময়টা পেরিয়েও যায় তাই তো কোনো কিছু থেমে থাকে না কাল মহাকাল প্রবহমান কালের গতিতে সব কিছু চলছে সেই কালের গতিতে চলছে এই পৃথিবী কালের গতিতে চলছে এই জীব জগৎ হোল অ্যানিম্যাল কিংডম অ্যান্ড প্ল্যানেটারি কিংডম সব কালের গতির সাথে সম্পর্কিত কেউ কালকে মহাকালকে কখনো অতিক্রম করতে পারেনি ইট ইস নট পসিবল এটা ইউনিভার্সাল ল এটাকে কখনো ভাঙা যায় না ন্যাচারালি এই যে দেবীপক্ষ আসছে কালের গতিতে সময়টা আসে সময়টা চলে যায় তা আজকে যে সময়টা আসছে কি সময় আসছে এখন পিতৃপক্ষ চলছে সামনে দেবীপক্ষ শুরু হবে দেবীপক্ষ কবে থেকে শুরু হবে যেদিন মহালয়ার দিন সেদিন তর্পণ করা হয় তর্পণ করার পরে সেই যে মহালয়া সেই দেবীপক্ষের সূচনা হলো এবং দেবী শক্তিকে আহ্বান করা হয় সেই মহালয়ার দিন একটা অতি অতি শুভ একটা দিন শুভ যোগ মানে মোস্ট অস্পিসিয়াস যোগ কানেকশন মোস্ট অস্পিসিয়াস একটা যোগ এই দিনটাকে প্রপারলি কাজে লাগাবেন এবং এই দিনটার সাথে সাথে এবার যে চলতে শুরু করলে যে এই যে নবরাত্রির যে ব্রতটা এবং সেটার সাথে সাথে আপনারা কি করবেন কিছু পাওয়ারফুল মুহূর্তগুলো আসে যে পাহাড় পাওয়ারফুল মুহূর্তগুলোতে নিজেদের জীবনের যা কিছু ঐচ্ছিক চাওয়া পাওয়া এই জগতের যে চাওয়া পাওয়া সেগুলোকে পূর্ণ করার একটা সুবর্ণ সুযোগ একটা সুবর্ণ সুযোগ যেটা বছরের যে কোনো সময় পাওয়া যায় না বা ইচ্ছে করলে সেটাকে আনা যায় না সম্ভব হয় না কিন্তু কিছু মুহূর্ত থাকে কিছু যোগ থাকে কিছু মহাযোগ থাকে কিছু তিথি নক্ষত্র থাকে যে সময় আপনি যদি কোনো একটা সেই অস্পিসিয়াস যোগে আপনি যখন আপনি একটা বিশেষ কিছু কাজ করছেন বিশেষ কিছু কাজ সেই কাজটার একটা বিশেষ কিছু ফল আপনার জীবনে বা আপনাদের জীবনের ওপরে সে বর্তাবে আসবে সেরকমই একটা দিন সেরকমই একটা যোগ শুরু হচ্ছে সামনে শনিবার থেকে ফোর্থ অক্টোবর তাই তো অক্টোবর ইয়েস স্লিপ অফ টাং ফোরটিন অক্টোবর দ্যাট ইস কামিং স্যাটারডে মহালয় দেবীপক্ষ শুরু হচ্ছে এই দিনটা একটা খুব প্রথম কথা হচ্ছে এই দিনটাই তো তর্পণ করা হয় এটা আবহমান কল ধরে চলে আসে তর্পণটা কেন করা হয় তর্পণের উদ্দেশ্যটা কি তর্পণ করার পেছনে কারণটা কি তর্পণ হচ্ছে আপনার যে পূর্বপুরুষরা যারা আজ বিদেহী অবস্থায় রয়েছে এই আবহাওয়া মন্ডলে বা আবহাওয়া মন্ডলের বাইরে সপ্তলোকের কোনো একটা লোকে রয়েছে কারণ আমরা সবাই জানি বা যারা জানেন না তারা যে জেনে নিন 
যে সাতটা স্তর রয়েছে সেভেন স্লোক এই পৃথিবী থেকে যখন বেরিয়ে যাওয়া হয় এই পৃথিবীর আবহাওয়া মন্ডলের মধ্যে একটা বছর একটা সোল কিন্তু ঘুরে বেড়ায় আফটার ডেথ মৃত্যুর পর কিন্তু আফটার এক বছর পরে যখন সমস্ত তার ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং পিণ্ড দান কমপ্লিট করা হয় দেন সেই আত্মাটা সেই সোলটা কিন্তু এই পৃথিবী লোক থেকে বাইরের লোকে চলে যাওয়ার মতো একটা শক্তি অর্জন করে এবং চলে যায় কারণ পৃথিবীর লোকে থাকা মানে খুব কষ্ট ভোগ করা খুবই কষ্ট পায় তারা জীবিত অবস্থায় এক রকম একটা পরিস্থিতি থাকে যখন সে বিদেহী অবস্থায় আপনার ডেথ মৃত্যুর পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আরেক রকম হয় কারণ একটা ঘটনা সোল আত্মা কিন্তু অবিনশ্বর আত্মার কখনো জন্ম হয় না আত্মার মৃত্যু হয় না আত্মা জলে ভেজে না আগুনে পড়ে না তাহলে কি হচ্ছে আত্মার জন্ম হয় না কিন্তু আত্মা একটা শরীরকে ধারণ করে যখন একটা যে কোনো জীব জগতের মধ্যে যার মধ্যে আত্মা রয়েছে সে একটা শরীরকে অবস্থান করে চলছে সেই শরীরটা যখন অবস্থান করছে না লিভিং লিভিং পার্ট একটা জীবন্ত শরীরকে নিয়ে চলছে কিন্তু সেই আত্মা তার কিন্তু জন্ম নেই মৃত্যু নেই তার কোনোদিন মৃত্যু বলে কিছু মৃত্যু তাহলে কি হয় মৃত্যু মনে হচ্ছে সেই শরীরটার মৃত শরীর সেই আত্মাটা যখন শরীর থেকে বেরিয়ে যায় দেহ থেকে বেরিয়ে যায় দেহাতীত হয়ে যায় তখন সেটা কিন্তু একটা সেই দেহটার মৃত্যু হলো আত্মাটার মৃত্যু হলো না তাহলে আত্মার জন্ম নেই আত্মার মৃত্যু নেই আত্মা আগুনে পড়ে না জলে ভেজে না আত্মা অবিনশ্য এটা কথাটা আমার কথা নয় এটা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এই কথা বলেছেন এবং যারা গীতা পড়েছেন তারা জানেন এবং শুধু সেই জায়গায় নয় এর বাইরেও আমাদের যে হিন্দু ইজিম হিন্দু কালচার এই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু এই ঘটনা এই এই ঘটনাটা আমরা বারবার আমাদের সামনে উঠে আসে বা এটা সাক্ষী আমরা তো সেই জায়গা থেকে যে বিদেহী আত্মাগুলো যারা যে লোকেই অবস্থান করুক না কেন সেই যে জলদান করা হয় সেই দিনটা তারা সেটা তুষ্ট হয় তারা কি হয় তুষ্ট হয় শান্তি পায় আত্মা কিন্তু সেই জলটা গ্রহণ করে না কারণ দেহাতীত যে হয়ে যায় সে গ্রহণ করে না দেখে সেটা দৃষ্টি দিয়ে সে তুষ্ট হয় সেই দৃষ্টি দিয়ে তুষ্ট হয় একমাত্র দেহ গ্রহণ করতে পারে কিন্তু দেহের বাইরে যখন দেহাতীত আত্মা সে কিন্তু গ্রহণ করে না সে সেটা দেখে যে আমার হয়ে তারা আমাকে স্মরণ করছে এবং জল দান করছে তখন সে তুষ্ট হয় সেই জলটা পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকে এবং তাদের ব্লেসিং তাদের আশীর্বাদ সেই পুরুষদের ওপরে সেই পরিবারের ওপরে এসে পড়ে বা আসে এটা একটা বিশেষ একটা দিন বিশেষ একটা তিথি যোগ নক্ষত্রে ঘটনাটা ঘটে এবং সেটা সবাইকে আমি করতে বলবো ফোনটা ধরে নিয়ে নেক্সট নমস্কার নমস্কার হ্যাঁ কে বলছেন তাহলে এটা ডেটটা আপনি চেঞ্জ করে বলছেন তাই তো ওকে ওকে আর বার্থ প্লেস কোথায় জন্মস্থান শনিবার জন্মবার কিন্তু যেহেতু ডেটটা চেঞ্জ হচ্ছে নাইনথ এর পর আপনার টেনথ এর সানডে ইংলিশ ক্যালেন্ডার জন্মবার রবিবার আচ্ছা আমি কিছু ডেটা দিয়ে দিচ্ছি ডেটা গুলোকে আপনি নোট ডাউন করবেন ডেটা গুলোকে আপনি নোট ডাউন করুন দ্যাট ইস হচ্ছে অ্যাসেন্ডেন্স হাউস মিন রাশি মিন অ্যান্ড উত্তর পান্দপাদ নক্ষত্র আচ্ছা একটা আমি কথা বলি সেটা হচ্ছে যে জাস্ট আমি একটা কোয়েশ্চেন করছি আপনি আমাকে অ্যান্সার দিন আপনার মেয়ের ব্যাপার নিয়ে আপনি খুব চিন্তিত ঘটনা <laughs> <laughs> এখন কোন ক্লাসে পড়ছে 
जैगा पढ़ाशन जगत रेजल्ट future very strong future ar science niye poraben commerce ba humanities arts system e deben na commerce ba arts deben na science niye poraben science always good ar ekta kotha boli jodi kono karone science pete oshubidha hocche mone korchen tale bolbo go to commerce karon commerce background ta kharap hobe na good better best better commerce best science ami bujhate perechi ar ekta jini jeta hocche seta amar mone hoyeche eta apnake bola uchit भाग्यवान चेस्टा कर तुम्हारा एम कि परिकल्पना चलते कौन चेम्बारे अपना चान्स पापारा पे जाते प्रत्येक सप्ताह मंगलवार दक्षिण कलकार हजरा महा चेम्बारे पाने प्रत्येक बुधवार बैरकपुर सौभाग्य चक्र चेम्बारे प्रत्येक बृहस्पतिवार दमदम से चेम्बारे पा प्रत्येक शुक्रवार बहरमपुर प्रत्येक शनिवार शिलीगुड़ी प्रत्येक रविवार पे जासानसोल गुवाहाटी और प्रत्येक सोमवार त्रिपुरार आगरतला चेम्बारे एर पशापी बैर स्टेटर जो चेम्बर गुरु से रखी दिल्ली मुम्बई पुणे बैंगलोर हायद्राबाद और सिंगापुर नाम बुकिंग करार जो नाइन सिक्स सेवन फोर नाइन फाइव नाइन टू थ्री जिरो नाइन एट सेवन फोर सिक्स वन सिक्स फोर डबल थ्री मन कर जेखान करूँ ना क्या चेम्बारे आसते चाहिए तो हमें ये नम्बर फोन कर बुकिंग कर चेम्बर और जो मन करें ह्वाट्सपर मध्यमे अपनी पूरा विषय दादर सकते कथा बोलते चान तर परामर्श नीते चान हे ह्वाट्सप जो माध्यम कन्टैक्ट करब नाइन एट जिरो फोर एट जिरो थ्री सिक्स एट सिक्स ये नम्बर यूट्यूब चैनल अपना प्रत्येक श्री ज्योतिर्मय से प्रत्येक प्रोग्राम देखार सूझ पाचन एर पशापी अनुष्ठानगल तो अपनारा आ चलो जो विषय नहीं आलोचनार मध्य छोड़ आलोचना डिसकाशन टाइम एग्जिए जानने दादा 
गुरुत्व देवीपक्ष शुरू हेवीपक्ष शुरू होशेष जो दिन गुरु आसबरत्र मध्य मोस्ट पावरफुल डे हम फार्स्ट पॉइंट हमी तिथि अष्टमी थे नवमी अष्टमी थे नवमी जो अष्टमी शेष हम नवमी शुरू हो सन्धिपूज समय अष्टमी सन्धिपूज समय अष्टमी शेष हलो नवमी शुरू हो सन्धिपूज समय मन कर पुरो ना दिन मध्य मोस्ट पावरफुल डे मोस्ट अस्पिसियस एंड पावरफुल डे दिन के जो जीवन प्रपारलि अपना क्या लगाते मन कर जीवन असाध्य साधन करा जाए क्योंकि अनेक क्षेत्र मानुष जीवन क्या लगाते पर क्या आसे ना क्यों प्रधान कारण हमटाल स्टेबिलिटी खूब कम बेसिभाग मानुषाल एकाग्रता कन्सेंट्रेशन खूब कम माइंड भीषण भाव छूटे जाए माइंड कन्सेंट्रेशन जो कम हो जाए माइंड छूटे जाए अपनी एक जैगे पिन ड्रप पजिशन माइंड कन्सेंट्रेट करते हैं अपना रेजल्ट क्योंकि डिफार्ट कर गल रेजल्ट प्रपारलि पेलें ना रेजल्ट डिपेंड ऑन योर कन्सेंट्रेशन सब समय स्वार्थ केंद्रिक चाव पावे निस्वार्थ भाव अनेक चाव पावा जीवन भलो किसर वेल सरकम जैगा भलो किस चावा पार मध्य सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी देवी विसर्जन जो समय मध्य देवी शक्ति सांघातिक प्रकाश घटे मेन प्रकाश टा घटे देवी शक्ति धरित्री पृथ्वी बुके से अष्टमी सन्दीपूज प्रत्येक दिन खूब शुभ दिन भेरियसियन गुप्त बचर खूब गुप्त बचर गुप्त बचर रहस्य मोड़ा घर बेपार रहस्य घर बेपार गुप्त बेपार गुप्त बचर मान रखी प्रत्येक मानुषे प्रत्येक राशि अनुजाई लग्न अनुजाई अपना सेल्फ गड के फार्स्ट जान सेल्फ गड जो निजे मन मन जब कर जब जो कर आगे प्रारम्भे कि प्रस्तुति देते हैं कि प्रस्तुति ने सारा दिन फार्सिंग थार चेषा कर जरा फार्सिंग थकते फराहार कर डबे जल नीते धातु पेतल कि धातु पाथर बाटी हम रेकाबी से मध्य अपना कर एक आठ नील अपराजित फुलर माला एक आठ जबा फुलर माला शिवर महादेव शिव जे 
বীজ মন্ত্র রয়েছে বা শিবজির যে পাওয়ারফুল যে চ্যান্ড গুলো রয়েছে মন্ত্র গুলো রয়েছে সেটা ফার্স্টে জপ করে দেবেন করার পরে আপনারা সেই জিনিসগুলো একটা নারকোল নেবেন এবং অগুরু শ্বেতচন্দন কুমকুম ভূজ্যপত্র এবং আদার্স যে জিনিসগুলো থাকে সেগুলো সবকিছু নিয়ে নেবেন নিয়ে একটা জল নেবেন গঙ্গা জল নেবেন যেহেতু আপনি যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকেন তারা গঙ্গা জল যারা আউট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল যে সপ্ত নদীর মধ্যে নদী মাতৃকা যেগুলো পাওয়ারফুল আমরা রিভার বলি নদী মা মাতৃ বলি নদী মাতৃকা তাদের সেই নর্মদা কাবেরি গোদাবরি যারা যে যে জায়গায় থাকেন তারা সেই জলটাকে নেবেন তা নেওয়ার পরে আপনি করবেন কি ওই জলের মধ্যে নিজের মনের ইচ্ছাটা প্রার্থনা করবেন জলের মধ্যে মনের ইচ্ছা প্রার্থনা করবেন সেটা বেল পাতা বা পান পাতা বা অসত্য পাতা দিয়ে সম্পূর্ণ জলটা ঘরটাকে ঘরটাকে বেঁধে নেবেন বলে ওটা ঘরটাকে বেঁধে কিন্তু এটা সিক্রেট এটা কেউ জানবে না এটা গোপন ভাবে কাজটা করবেন তারপর করার পরে আপনারা মায়ের সামনে বসে মায়ের থার্ড আই তৃতীয় নয়নকে লক্ষ্য করে আপনার যে মনের ইচ্ছা সেটা আমি বারবার কথাটা বলছি গোপনে করবেন এটা ওপেনিং এর ব্যাপার আমি কথাটা বলছি অনেক মানুষ শুনছেন জানছেন ওপেন হচ্ছে কিন্তু পার্সোনাল আপনার যে প্লেটা সেটা কিন্তু আপনার কাছে গোপন আপনার মনের ইচ্ছাটা আপনার কাছে গোপন আপনি যে ভালো চিন্তা ভাবনা নিয়ে চাওয়া পাওয়া কিছু একটা ব্যাপার আছে চাইছেন যেটা সেইটাকে করবেন কি পুরো সিক্রেট রাখবে তাকে ওপেন কোনোদিন তাকে বলবেন না সেটা নিয়ে দেবীর সামনে বসে যাবেন থার্ড আই লক্ষ্য করে তৃতীয় নয়ন লক্ষ্য করে বসে যাবেন এই যে তৃতীয় নেত্রকে লক্ষ্য করে নিজের আই দুটোকে কন্ডাক্ট করবেন চেষ্টা করবেন ড্রপটা কম করতে আই ড্রপটা যেন কম হয় চোখের ড্রপ আই ড্রপ যত কম হবে আপনার কনসেন্ট্রেশন পাওয়ারটা তত বাড়বে যত আই ড্রপ হবে কনসেন্ট্রেশন পাওয়ারটা ন্যাচারালি আপনার কিন্তু ডাউন হবে এটা ফ্যাক্ট আই ড্রপটা আই তো ড্রপ করবেই কিন্তু যত কম করা যায় থার্ড আই লক্ষ্য করে আপনি স্ট্রেট বসে যাবেন যেখানে কেউ আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না যেখানে সরতে বলবে না বা ঠেলা ঠেলি হবে না আগে থেকে জায়গাগুলোকে সিলেক্ট করে রাখবেন বসে আপনি আপনার যে মনের যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটাকে কন্টিনিউলি প্রে করে যাবেন আরেকটা কথা বাইদি বাই একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এই যে আপনি যে প্রেট করছেন সেটা একটা লাইন লেন্থে রাখবেন কোনো হ্যাপাজাকলি প্রে যেন না হয় এ বি সি ডি এ বি সি ডি এ এ এফ জি এইচ কোনো হ্যাপাজাকলি যেন না হয় আপনি এ বি সি ডি করছেন এ বি সি ডি কেই একটা লাইন লেন্থে রাখবেন মানে প্রে একটাই রাখবেন বা দুটো রাখুন তিনটে রাখুন সেটা যেন হ্যাপাজাকলি না হয় ওলট পালট না হয় একইভাবে পেটা করে যাবেন এই যে একইভাবে পেটা কন্টিনিউসলি করে যাচ্ছে যতক্ষণ এই সন্ধি পুজো চলছে কারণ আমি বারবার বলছি এই মুহূর্তটা হচ্ছে মোস্ট পাওয়ারফুল একটা সিচুয়েশন অ্যান্ড সার্কমস্টেন্স মুহূর্ত এই মুহূর্তটা আপনি সারা বছর আর পাবেন না সারা বছরে এই সময়টা আর পাবেন না এটাকে ধরতে পারার রাস্তাটা বলে দিচ্ছি কিভাবে ধরবেন এই পাওয়ারফুল মুহূর্তটাকে আপনি ধরবেন কি করে তারপরে কি করবেন সমস্ত পুজো কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর দেবীর পায় ওটা বিসর্জন দেবেন নিজে হাতে বিসর্জন দেওয়ার চেষ্টা করবেন এখানে একটা কথা আছে যে অনেক সময় পুরোহিত মশাই থাকে বা অনেকে থাকে যারা হাতে করে নিয়ে দেবীকে বিসর্জন দিলেন আপনি দিতে পারেন কিন্তু আপনি যে কাজটা করলেন সেই কাজের আর একজনকে ভাগিদার করলেন মানে আপনি যে পূর্ণ একটা ভালো কাজ করলেন সেই ভালো কাজের একজনকে ভাগিদার ভাগ দিলেন কিন্তু যখন আপনি নিজে হাতে সম্পূর্ণ কাজটা করছেন আপনি তার পুরোপুরি ভাগটা নিজে পাবেন তা এই যে জায়গাটাকে এই জায়গাটা থেকে তাহলে পুরো কাজটা কমপ্লিট করবেন পুরো কাজটা কমপ্লিট করার পর আপনি কি করবেন আপনি সেখানে প্রণাম করে সেখান থেকে কিছু নেবেন না সেখান থেকে কি নেবেন ওই ভূজ্যপত্র যেটা নেবেন সেটা নিয়ে নেবেন আর কি করবেন আর করবেন হচ্ছে যে কোনো আপনার ইচ্ছা মতো ওখান থেকে ফুল নিয়ে নেবেন সেটা পুরোহিত বসে বা যে আছে তাকে দিয়ে করলেও হয় যে পবিত্র হয় নিজে হাতে নিয়ে নেবেন যেটা ইচ্ছা একটা হলুদ কাপড় নেবেন তার মধ্যে মুড়ে নিয়ে এসে বাড়ির সবচেয়ে যে সিক্রেট অ্যান্ড সেফেস্ট প্লেস তার মধ্যে রেখে দেবেন সারা বছরের জন্য আর কি করবেন সেই মুহূর্তে এখন বাড়ি কাজটা করতে যাবেন আর সঙ্গে দাঁড়াবেন না কথা বলবেন না পেছন ফিরে দাঁড়াবেন না যখন বাড়ি ফিরে আসবেন আর সঙ্গে দাঁড়াবেন না কথা বলবেন না পেছন ফিরে দাঁড়াবেন না এসে কাজটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট করার পরে যে ভূজ্যপত্রটা পেয়ে গেছেন লাল কালি দিয়ে এখানে একটা ব্যাপার আছে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমি খুব সাধারণ মানুষদের জন্য বলছি খুব সাধারণ মানুষদের জন্য বলছি যে যখন লাল কালি দিয়ে আপনি আপনি যে মনের ইচ্ছেটা প্রে করেছিলেন সেটা সম্পূর্ণ ভূজ্যপত্রে লিখে ওটাকে ভালো করে মুড়ে যে ওই যে কাপড়টা নিলেন ওই কাপড়ের মধ্যে যেটাকে নিয়ে নেন ফুলটা সেটাকে নিয়ে ওর মধ্যে রেখে দেবেন আর যারা তন্ত্র মতে দীক্ষিত এই জায়গাটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলছি এখন যারা তন্ত্র মতে দীক্ষিত বা যারা অঘরি মতে দীক্ষিত শিবজি অঘরি মতে দীক্ষিত বা তন্ত্র মতে দীক্ষিত বা বা যারা এই সব ক্রিয়া করেন বা এই
কেতুর সংখ্যা বললাম একটু টু জিরো টু সেভেন মানে হচ্ছে আপনি প্লাস করুন তাহলে নাম্বার সেভেন কেতুর বছর নিজের হাতে কোনো একটা জায়গা থেকে একটু খুব সামান্য একটুখানি ব্লাড নেবেন রক্ত নেবেন রক্ত নিয়ে সেই রক্তটা নিজের যারা এই জায়গায় একটা ফ্যাক্টার কাজ করে বিশেষ করে যারা ভেনাসের গ্রুপে পড়ে বা স্যাটার্ন গ্রহরাজি গ্রুপে পড়ে তারা মধ্যমা দিয়ে আর যারা সানের গ্রুপ মানে সান মার্স এই গ্রুপের জাতক বা জাতিকা তারা অনামিকার নিয়ে ওই জাস্ট একটু করে সামান্য একটা জাস্ট জাস্ট ওই এক ড্রপ ব্লাডটাকে দিয়ে জাস্ট একটা পয়েন্টস করে ওই ভূর্যপথে নিজের মনে সময়টা জানিয়ে ওটাকে ভুলে রেখে দিয়ে কাজ সাকসেস হবে কাজ সাকসেস হতে বাধ্য এখানে কোনো দ্বিপথ নেই সাকসেস হবে কিন্তু কাজটা প্রপারলি করতে হবে ঠিকভাবে করতে হবে কিন্তু ঠিকঠাক ভাবে প্রপারলি কাজটা কমপ্লিট করতে পারেন একটা দারুণ রেজাল্ট পাবেন কিন্তু বারবার আমি কথাটা আপনাদের বলছি আমি আবার আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আমি আবার একটা কথা বলে রাখছি যেটা যে কাজটাই করবেন সেটা সিক্রেসি মেনটেন করবেন আপনি যখন কোনো কিছু ওপেন করে দেবেন তার মাহাত্ম কমে যায় গুরুত্ব কমে যায় সেই কাজটা হবার থাকলেও হতে চায় না কিন্তু যখন সেটা সিক্রেসি মেনটেন করে করবেন গোপন ভাবে করবেন কেউ জানবে না তখন কিন্তু কাজটা আপনার হবে একটা কথা সন্তানদের ক্ষেত্রে বাবা মা সবকিছু জানতে পারে এবং তার গুরুদেব সবকিছু জানতে পারেন গুরু এবং বাবা মা এই অধিকার সবার ক্ষেত্রে রয়েছে তাদের ছাড়া বাইরের আদার্স কেউ কোনো পার্সেন্ট সেটা জানবে না বা বুঝবে না আজকে এইটুকু বললাম একেবারে এবং এরই সাথে প্রোগ্রামের টাইমিং এই অবধি দাদাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রত্যেক বন্ধুদেরকে জানাবো ভালো থাকবেন প্রত্যেকে আপনাদের জন্য শুভেচ্ছা রইল নমস্কার